പ്രത്യേക ദൈവത്തിൽ സ്ഥിതി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിഷയം പ്രത്യാശ എന്നുള്ളതാവുന്നു ആഫ്രിക്കൻ വംശജനായിരുന്ന ജെയിംസ് അമേരിക്കയിലെ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ആണും പെണ്ണുമായി പതിനേഴ് മക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തികഞ്ഞ ദൈവിശ്വാസിയെ അദ്ദേഹം തന്റെ മക്കളെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിൽ വളർത്തി വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലായിരുന്നിട്ടും തന്റെ മക്കൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ പരിപൂർണ്ണ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളൊരാൾ തന്റെ ജീവിത വിജയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഒപ്പൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവനായിരുന്നു എങ്കിലും അവരിൽ വിശ്വാസത്തെ ചെലുത്തി പ്രത്യാശ പ്രതീക്ഷിക്കുക ഈ രണ്ടു വാക്കുകൾ അവരിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും അദ്ദേഹം നൽകിയിരുന്നു മാത്രവുമല്ല അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ടവൻ തന്റെ സഹോദരന്മാരാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവൻ എങ്കിലും അദ്ദേഹം തളർന്നില്ല ദൈവത്തിൽ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു ദൈവം ദൈവം അദ്ദേഹത്തിന് വലത് കൈ പിടിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം അടിമയെ വിൽക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പടിപടിയായി ഉയർന്ന് ഈജിപ്തിലെ മന്ത്രിയായി തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത വിജയത്തിന് പ്രധാനമായും രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ഉറച്ച ദേവിശ്വാസം രണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായ ജീവിതത്തിലെ പ്രതീക്ഷയും ധാർമ്മിക ദാഷ്ട്രതയും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഒന്നുമല്ലായിരുന്നിട്ടും താൻ ചെറുപ്പം മുതലേ താൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്റെ സഹോദരന്മാരും മറ്റെല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നതായും ആദരിക്കുന്നതായും അത് തന്നെ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു താൻ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചോ അത് താൻ സ്വപ്നത്തിൽ കാണുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ നാം ഇവിടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ മനഃപ്പാടമാക്കേണ്ടത് ജോസഫ് തന്റെ വിജയം കൈവരിച്ചത് തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെയോ കുറുക്ക് വഴികളോടെയല്ല മറിച്ച് തന്റെ ധാർമ്മിക ദുഷ്ടതയും ധാർമ്മിക മൂല്യത്തെയും എല്ലാം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടിമയെ വിൽക്കപ്പെട്ടപ്പോഴും യജമാന ഭാര്യ തന്നെ വശ്യമായി നോക്കിയപ്പോഴും അവിടെ താൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കാരഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും അദ്ദേഹം തളരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മിക മൂലത്തെ അദ്ദേഹം മുറുകെ പിടിച്ചു ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാമം പാലിക്കേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് ലൂയിസ് തന്റെ മക്കൾക്ക് പകർന്നു നൽകിയത് പ്രത്യാശ അഥവാ പ്രതീക്ഷ അത് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു വരദാനമാണ് നാം ഏതൊരവസ്ഥയിലൂടെ ഏതൊരു ദുരനുഭവത്തിലൂടെ കിടന്നു പോയാലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ പ്രത്യാക്ഷിയുള്ളവരായി ജീവിക്കണം ഏതൊരവസ്ഥയും മറികടക്കുവാൻ പ്രകാശം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മെ നയിക്കുവാൻ പ്രതീക്ഷിക്ക കഴിയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏകദേശം ഒരു വ്യക്തിക്ക് എഴുപത് ദിവസത്തോളം ഭക്ഷണമില്ലാതെ ജീവിക്കാം പത്ത് ദിവസത്തോളം വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാം ആറ് മിനിറ്റോളം വായുവില്ലാതെ ജീവിക്കാം എങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത പ്രത്യാശയില്ലാത്ത ജീവിതം അത് മരണതുല്യമാണ് ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ പറയുന്ന ഒരു ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്റെ രോഗികൾക്ക് താൻ നൽകുന്ന പ്രധാന മരുന്ന് അത് പ്രത്യാശയാണ് നാം ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നിരാശ പകർന്നു കൊടുത്താൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയിലേക്ക് നാം ആണി തറയ്ക്കുന്നത് പോലെയാണെന്ന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു ചെരുപ്പുകുത്തി പിന്നീട് ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറിയ വില്ലിംഗ് കേറിയുടെ വാക്കുകൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വിരമിക്കട്ടെ എക്സ്പെക്ട് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫോർ ഗോഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫോർ ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വലിയ കാര്യങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിക്കുക ദൈവത്തിനായി വൻ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുക അതെ നാം ദൈവത്തിനായി വലിയ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ദൈവത്തിനായി വൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടും പ്രതീക്ഷയോടെ ഉറച്ച് ദൈവവിശ്വാസത്തോടെ വളരുക ആയതിനാൽ സത്യത്തെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വിജയം കൈവരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്